ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇದ್ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪೀಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗರ ಅಗರ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಗ್ರಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹನಿಯಷ್ಟು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೀಗ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀರನ್ನು 
ವೆನಿಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೆನಿಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಹಾಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಲಿಟ್ರೆ ಕರ್ಗೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್